ఇప్పుడు టైం వచ్చి ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ అయిందండి ఇల్లు మొత్తం కూడా ఊట్ చేసేసుకున్నాను నీట్ గా మొత్తం అన్ని సర్ది పెట్టేసేసాను ప్రతిరోజు కూడా ఈవినింగ్ నేను ఇలా సెండెడ్ క్యాండిల్ ని వెలిగించి పెట్టేస్తానండి దీనివల్ల ఇల్లు మొత్తం కూడా మంచి స్మెల్ తో ఉంటుంది ఇంతకు ముందు నేను రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ అవి యూజ్ చేసేదాన్ని కాకపోతే నాకు అది అంత మంచిగా ఏమి అనిపించలేదు ఇది మాత్రం చాలా బాగుంది ఈ సెంటెడ్ క్యాండిల్స్ వచ్చి చాలా టైం వరకు అలానే ఉంటుంది అంటే స్మెల్ అనేది అలానే ఉంటుంది మనకి చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది కదా ఇల్లు మొత్తం కూడా మంచి స్మెల్తో ఉంటే కాబట్టి రోజు ఈవినింగ్ నేను కంపల్సరిగా వెలిగిస్తున్నాను
ఇంటిని మాత్రం ఎప్పుడు నీట్గా ఉంచుకోవాలండి మనం ఒక వస్తువుని తీసాము అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ అదే ప్లేస్లోకి పెట్టాలి ఇది మనం మనమే కాదు మన పిల్లలకి కూడా మనం ఇది అలవాటు చేయాలి ఒక వస్తువుని ఎక్కడి నుంచి ఏదైనా తీస్తే మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో పెట్టేటట్లుగా మనం ఈ రకంగా నీట్గా ఉంచుకున్నాము అంటే ఎవరైనా సడన్గా గెస్ట్ వచ్చినా కూడా చూడడానికి బాగుంటుంది కదా ఫస్ట్ మన ఇంటిని చూసిన తర్వాతనే కదా మనం ఎలా ఉంటాము అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇల్లు అయితే నీట్గా ఉంచుకోవడానికే ట్రై చేయాలి మనం నేను ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి పూజ చేసుకుంటాను ఇంట్లో రోజు కూడా మనం ధూపం వెలిగించడం చాలా మంచిదండి దీనివల్ల ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏదైనా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉన్నా కూడా అది కూడా పోతుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ధూపం వెలిగించుకోవడం చాలా మంచిది అది దొరకకపోతే అగర్బత్తి కూడా మనం వెలిగించుకోవచ్చు నా పూజ ఫినిష్ అయిపోయిందండి ఇంకా నేను కాఫీ చేస్తున్నాను నేను కాఫీని అయితే కొంచెం స్ట్రాంగ్గానే చేస్తాను నేను యూస్ చేసే కాఫీ పౌడర్ వచ్చి నెస్ కెఫీ అండి మా కాఫీ రెడీ అయిపోయిందండి అలాగే నేను పిల్లలకి పాలు కూడా ఇచ్చేస్తాను ఇంకా పిల్లలు పాలు తగ్గేసి హోంవర్క్ స్టార్ట్ చేశారు హోంవర్క్ మొత్తం కూడా ఫినిష్ చేసే లోపలికి సెవెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుందండి తర్వాత ఇంకా బుక్స్ మొత్తం కూడా సర్దేసేసుకుంటారు ఇంకా సర్దేసిన తర్వాత కొంచెంసేపు టీవీ చూస్తారు సెవెన్ థర్టీ నుంచి ఇంకా నేను డిన్నర్ స్టార్ట్ చేస్తానండి మనకి ఇంట్లో పచ్చి కొబ్బరి ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్కసారి పూజలు చేసినప్పుడు కానీ ఫెస్టివల్స్ టైంలో కానీ మనకి ఎక్కువ పచ్చి కొబ్బరి ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఎక్కువ స్వీట్స్ చేసుకుంటాం లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాము కొన్ని రోజులకి అది పాడైపోతూ ఉంటుంది కదా కాబట్టి అలా పాడవకూడదు అంటే మనం ఈ కొబ్బరిని ఈ పచ్చి కొబ్బరిని మనం ఈ రకంగా గ్రైండర్ అంటే మిక్సీ జార్లో వేసుకోవచ్చు లేదా తురుముకోవచ్చు తక్కువ క్వాంటిటీ అయితే తురుముకోవచ్చు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయితే మనం ఈ రకంగా మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పౌడర్ లాగా చేసుకోవచ్చు ఈ పౌడర్ని మనం ఒక కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రీజర్లో పెట్టకూడదండి నార్మల్గా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇలా మనం ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము అనుకోండి మనం వీటిని కర్రీలో కానీ లేకపోతే కోకోనట్ మిల్క్ చేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే చట్నీలో కానీ మనం చాలా ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా కొబ్బరి పాడైపోతుందన్న బాధ కూడా ఉండదు కదా కాబట్టి నేనైతే ఎక్కువగా అంటే వీక్లీ వీక్లీ వన్స్ అయితే నేను పచ్చి కొబ్బరిని ఈ రకంగా తురిమి పెట్టేస్తాను అంటే కొంచెం ఎక్కువ కొ కొబ్బరి ఉంటే మాత్రం నేను మిక్సీలో వేసేస్తాను కొంచెం తక్కువ ఉంది అంటే నేను తురిమేస్తాను ఈ రకంగా చేసుకొని నేను స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను నాకు ఎప్పుడు కావాలి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నేను యూస్ చేసుకుంటాను నాకైతే ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు కూడా నాకు ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది అంటే ఫ్రీజర్లో పెట్టకూడదండి ఫ్రిడ్జర్లో పెడితే గట్టిగా అయిపోతుంది కాబట్టి నార్మల్గా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకోవచ్చు మార్నింగ్ గ్రైండర్లో వేసిన పిండి అండి నాకు ఈవినింగ్కి రెడీ అయిపోయింది ఇది ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసి ఇంకా నేను బాక్స్లో పెట్టి పెట్టేస్తాను నాకు ఇది ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ వరకు వస్తుంది నేను ఇడ్లీకి దోశకి సేమ్ బ్యాటరీ యూజ్ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చి ఇడ్లీకి కానీ పడ్డూస్ కానీ సరిపోతుంది అదే దోశకైతే ఇందులో కొంచెం వాటర్ని మిక్స్ చేసుకుంటే మనం దోశలు కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది మన వీడియోస్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసాను ఇందులో అయితే నేను సాల్ట్ అయితే ఏం యాడ్ చేయనండి యూస్ చేసేటప్పుడే నేను కొంచెం కొంచెంగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని యూస్ చేస్తాను మనం ముందే సాల్ట్ని వేసామంటే తొందరగా పులిసిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు డిన్నర్లో నేను పడ్డు చేస్తున్నానండి అలాగే పడ్డు కాంబినేషన్గా కొరియాండర్ పీనట్ చట్నీ చేస్తున్నాను ఈ రెండు రెసిపీస్ని నేను ఎలా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను నేను చట్నీ కోసం ఫస్ట్ కోకోనట్ పౌడర్ని వేసుకుంటున్నానండి ఇది ఇందాక నేను చూపించాను కదా ఇలా మనం ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము అంటే మనం చట్నీ కానీ ఫ్రైస్కి కానీ కర్రీస్ కానీ మనం ఈజీగా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నేను పీనట్స్ని కూడా ముందే రోస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొబ్బరి తురుము వేసుకున్నాను పీనట్స్ వేసుకున్నాను అలాగే 
పచ్చి మిర్చి వేసుకున్నాను ఇది చింతపండు గుజ్జు అండి ఇది కూడా నేను ముందే స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను ఇప్పుడు సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే ఇందులో కొత్తిమీర వేసాను కొత్తిమీర వేయటం వల్ల మనకి చట్నీలో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇందుకు సరిపడినంత వాటర్ వేసుకుంటున్నాను మీకు కొంచెం చట్నీ గట్టికి కావాలంటే కొంచెం వాటర్ తగ్గించి వేసుకోవచ్చు నేనైతే కొంచెం లిక్విడ్గానే చేస్తాను కాబట్టి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ ఎక్కువే వేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు దీన్ని మనం బాగా బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి మనం ఈ చట్నీలో పచ్చిమిర్చి వేసుకోవచ్చు లేదా ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే చింతపండుకు బదులు నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా లెమన్ జ్యూస్ వేసినా కూడా మనకి టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీనికి నేను తాలింపు పెడతాను మనం ఇందులో కొత్తిమీర వేసాం కదా కాబట్టి చట్నీ వచ్చి మనకి గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఇందులో కొత్తిమీరే కాదండి పుదీనా వేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా తినే చట్నీకి బదులు ఇలా కొత్తిమీర కానీ పుదీనా కానీ ఇలా వేసుకొని మనం చేసుకున్నాము అంటే మనకు కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు నేను పడ్డూస్ చేస్తున్నానండి పనియారం చేస్తున్నాను ఈ పనియారం కోసం బ్యాటర్ని తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు వచ్చి పిల్లల వరకు చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను కొంచెం బ్యాటరీ తీసుకుంటున్నాను ఈ బ్యాటర్లో నేను సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ పిండిలో ముందే సాల్ట్ వేసి పెట్టుకుంటే తొందరగా పిండి పూలిసిపోతుందండి ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోలేము కాబట్టి మనం యూస్ చేసుకునేటప్పుడే కొంచెం కొంచెంగా సాల్ట్ వేసుకొని మనం యూస్ చేసుకున్నాము అంటే మనం పిండిని చాలా రోజులు ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టవ్ పై నేను పడ్డు మేకర్ పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఆయిల్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఇది బాగా హీట్ అవ్వాలండి హీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే మనం పిండి వేసుకోవాలి నేను పిండి మొత్తం కూడా వేసేసానండి ఇప్పుడు దీనిపైన మనం కొంచెం ఆయిల్ని వేసుకోవాలి అలాగే స్టవ్ని వచ్చి మనం సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి మనం హైలో పెట్టాము అంటే పై సైడు అలాగే అడుగున కుక్ అయిపోతుంది మధ్యలో మొత్తం పిండిలాగే ఉంటుంది కాబట్టి మనం సిమ్లోనే పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి దీనిపైన మూత పెట్టేసి మనం కుక్ చేసుకోవాలండి ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది మనకి ఇది కుక్ అవ్వడం కోసం టూ మినిట్స్ అయిపోయింది చూడండి మొత్తం కుక్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు సెకండ్ సైడ్కి టోన్ చేస్తున్నాను ఈ రోజైతే నేను ప్లెయిన్ పనియారమే చేస్తున్నానండి మనకి కావాలంటే ఇందులో తాలింపు వేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే ఆనియన్ అన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకొని జింజర్ ఇవన్నీ కట్ చేసుకొని వేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ రోజైతే నేను ప్లెయిన్గానే చేస్తున్నాను ఇలా ప్లెయిన్గా చేసుకున్నా ఉంటే మనకు కొంచెం ఈ టేస్ట్ వచ్చి ఫ్రైడ్ ఇడ్లీ ఉంటుంది కదా ఆ టేస్ట్లో ఉంటుంది సెకండ్ సైడ్ కూడా మనకి మొత్తం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని తీసేయచ్చు ఇప్పుడు టైం వచ్చి సెవెన్ ఫార్టీ అయిందండి పిల్లలకి డిన్నర్ పెట్టేస్తాను ఈ చట్నీ వచ్చి ఈ పడ్డూస్కి మంచి కాంబినేషన్ అని చెప్పచ్చు ఈ చట్నీ ఇడ్లీకి దోశ కూడా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు డిన్నర్ ఫినిష్ చేసే లోపలికి నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోకి కావలసిన వెజిటబుల్స్ మొత్తం కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను రేపు వచ్చి నేను పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోకి బీన్స్తో రైస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బీన్స్ని నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని కట్ చేసి పెట్టేస్తాను
ఈ వెజిటబుల్ బ్యాగ్ నేను డిమార్ట్ లో తీసుకున్నానండి బీన్స్ హెల్త్ కి చాలా మంచిదండి ఇందులో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది పిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్ళకి కూడా చాలా మంచిది అంటే వీక్లీ వన్స్ అయినా మనం కంపల్సరీ మన ఫుడ్ లో ఈ బీన్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫ్రై గా కానీ లేకపోతే మనం వెజిటబుల్ రైస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కదా దాంట్లో కానీ ఏదో ఒక రకంగా మనం బీన్స్ ని అయితే కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఈ అడ్జస్ట్ తీసేసాను తర్వాత వీటిని నీట్ గా వాష్ చేసేస్తాను మనం నెక్స్ట్ డే ఏం చేయాలనుకునేది ముందు రోజే మనం ప్లాన్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఈ రకంగా మనం ప్లాన్ చేసి పెట్టుకున్న పెట్టుకొని అవి అన్ని కూడా ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము అంటే నెక్స్ట్ డేకి మార్నింగ్కి మనం చాలా ఈజీగా పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ రెడీ చేయొచ్చు అలాగే మనం లంచ్లో కానీ అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్కి అన్నీ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు అంటే మనం మార్నింగ్ లెగిచి చేద్దాము అంటే కొంచెం కష్టమే అవుతుంది కదా కాబట్టి నైటే మీరు ప్లాన్ చేసుకొని మీరు నెక్స్ట్ డేకి ఏం చేయాలనుకునేది ప్లాన్ చేసుకొని ఆ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా మీరు ముందు రోజు నైట్ పడుకునే ముందే కట్ చేసేసుకొని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అంటే వన్ డే అలా స్టోర్ చేసుకుంటే ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు ఎక్కువ రోజులైతే మనం కట్ చేసి అయితే స్టోర్ చేయకూడదండి అలాగే ఆనియన్ వచ్చి నేను ఓన్లీ స్కిన్ పీల్ చేసేసాను అంతే కట్ చేసి అయితే నేను పెట్టలేదు ఆనియన్ వచ్చి మనం ఎప్పుడు కూడా కట్ చేసి పెట్టుకో కూడదు నేను దీన్ని ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టేస్తానండి అలాగే నేను బీన్స్ తో రైస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా దీనికి నాకు కోకోనట్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఈ రోజే నేను కోకోనట్ ని కూడా మిక్సీలో వేసి పెట్టేసుకున్నాను కోకోనట్ పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే బీన్స్ ఆనియన్ ఈ రెండు కూడా నేను రెడీ చేసేసుకున్నాను ఇది వచ్చి రేపు మార్నింగ్ కి నాకు పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ కోసం నేను ముందే ఈ రకంగా రెడీ చేసేసుకొని ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కి మనం చాలా ఈజీగా మనం పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ రెడీ చేసి ఇచ్చేయచ్చు నేను ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసే లోపలికి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అవుతుందండి యశు శ్రేయు నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అలా పడుకుంటారండి ఇది నేను ముందు నుంచి అలవాటు చేస్తాను ఇలా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అలా పడుకుంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ కల్లా ఈజీగా లేస్తారు మా హస్బెండ్ క్లినిక్ నుంచి వచ్చేసారండి తను క్లినిక్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు కాల్ చేస్తారు నేను ఆ టైంలో తనకి డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేసేస్తాను అంటే ముందే రెడీ చేసి పెట్టేసామంటే చల్లగా అయిపోతుంది కదా తను వచ్చే లోపలికి అందుకని చెప్పి తను వచ్చే ముందు కాల్ చేస్తారు నేను ఆ టైంలో రెడీ చేస్తాను మేము నైట్ అయితే ఎక్కువగా టిఫిన్ ఐటమ్స్ తింటాము రైస్ అయితే చాలా తక్కువనే చెప్పొచ్చు డిన్నర్ ఫినిష్ అయిపోయిందండి ఇంకా డిన్నర్ ఫినిష్ అయిన వెంటనే ఇంకా నేను కిచెన్ క్లీన్ చేసేస్తాను రేపు మార్నింగ్ వరకు నాకు కిచెన్లో ఇంకా ఏం పని లేదు కాబట్టి నేను పడుకునే ముందు మొత్తం కూడా ఒకసారి నీట్గా క్లీన్ చేసేస్తాను ఈ రకంగా మనం క్లీన్ చేసుకున్నాము అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి మనకి కిచెన్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది మనకి మార్నింగ్ కిచెన్ చూ చూడగానే ఒక పాజిటివ్ ఇదిగా అనిపిస్తుంది కదా మనం అన్నీ అలానే వదిలేసి స్టవ్ క్లీన్ చేసుకోకుండా అంట్లు అలానే పెట్టేస్తాం అంటే మార్నింగ్ మన కిచెన్ని చూడంగానే మనకి చాలా ఇదే అనిపిస్తుందండి కాబట్టి నైట్ కొంచెం లేట్ అయినా సరే మీరు కిచెన్ మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేసి పడుకుంటేనే మంచిది మనకి పొద్దున కల్లా చాలా పని అనేది తగ్గుతుంది ముందు మనం కిచెన్ చూడంగానే మనకి ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకు అంత నీట్గా ఉంటుంది కదా మన కిచెన్ నేను షింకును కూడా ఒకసారి నీట్గా క్లీన్ చేసేస్తాను షింక్ మాత్రం కంపల్సరీ ప్రతిరోజు కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలండి లేకపోతే స్మెల్ వచ్చేస్తుంది లేదా కాక్రోచెస్ ఇంకా పురుగులు అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి కదా కాబట్టి కంపల్సరీ షింక్ని మాత్రం క్లీన్ చేసుకోవాలి నేను డిన్నర్కి యూజ్ చేసిన అంట్లు మొత్తం కూడా నేను క్లీన్ చేసేసుకున్నాను కిచెన్ మొత్తం కూడా క్లీన్ అయిపోయిందండి
పాలు కూడా తోడు పెట్టేస్తానండి ఇది నాకు రేపు మార్నింగ్ కల్లా రెడీ అయిపోతుంది పడుకునే ముందే లంచ్ బాక్సులు అన్నీ కూడా నేను డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టేస్తానండి అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పిల్లలు కావాల్సిన లంచ్ బాక్సులు అలాగే వాటర్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను రెడీగా పెట్టేస్తాను దీనివల్ల మనకి మార్నింగ్ చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అలాగే పిల్లల యూనిఫామ్స్ కూడా ముందు రోజే నేను రెడీ చేసి పెట్టేస్తానండి యూనిఫామ్ సాక్స్ ఇంకా టై అన్ని మొత్తం అన్నీ కూడా పిల్లలకు సంబంధించిన అన్నీ కూడా నేను రెడీగా పెట్టేస్తాను దీనివల్ల మార్నింగ్ మనం కిచెన్లో మన పని మనం చేసుకున్నా కూడా పిల్లలు రెడీ వాళ్ళకి వాళ్ళే రెడీ అయిపోతారు కాబట్టి మనకి చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నా సింపుల్ ఈవినింగ్ టు నైట్ రొటీన్ బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఈ రోజు నా బ్లాగ్ నైతే ఎండ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి మీరు ఈ రకంగా యాక్టివేట్ చేస్తేనే నా న్యూ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్